，今天不废了你，我秦正浩三个字倒过来写。柳月，要不你劝劝秦公子吧。人生可真奇妙啊！曾经高高在上的苏家二小姐，如今竟然低三下四的在这里求我。不过，即便是曾经的苏家，在秦公子眼里。你不过只是蝼蚁，更何况是现在呢？曾经你是怎么嘲笑我的，说痴人说梦想进娱乐圈？可现在呢，我就是让你高不可攀。哼，柳月，我小丫头，你是真没见过世，而且没有辞职之明啊！能把你的牙打断，看你还怎么嘴！动手，慢着。恐怕你们还不知道这位秦公子是个什么样的货色吧？他就是一个不学无术、从小就被家里人嫌弃的废物。你十八岁那年，他爸爸差点打断了他的腿，原因就是他偷看了他后妈洗澡。我原本只想要你一条腿，但现在我改主意了。姐夫，你快跑啊！他要弄死你。他这是在找死。上，秦正浩。你哥要是知道你敢动我，我保证他会打断你的腿，而且把你这个废物扫地出门。你这是在求饶？我这是在救你。上，秦正浩，你哥要是知道你敢动我，我保证他会打断你的腿，而且把你这个废物扫地出门。你这是在求饶？我这是。在救你！你认识我哥？看在我哥的面子上，给我跪下磕头道歉。秦振浩，你已经错过了最后给我磕头道歉的机会了。你是脑子有病吧？啊！你给你哥打个电话，告诉他我是谁。哥，你认不认识一个叫楚云的？没到没有车了。你告诉我认不认识这个人？向大哥，李文云。另外，就明天最早的航班回来。另外通知你，你的创业结束了，然后好好的做你的花花公子吧。嗯。你到底是什么人？是你这个废物惹不起的人。对不起。郑浩，你干嘛给他道歉？他就是个窝囊废。闭嘴！我可以走了吗？还不行。你还想怎么样？还没想好，不如你先磕个头，让我乐一下。你得寸进尺，要不你还是动手吧，这样我处理起来省事一点。跪，我跪！一大早就来上门啊！图你的德行，早晚把你赶出苏家村。<笑>你哪次来也没闲着呀，跟我不排斥一样，在苏家村找饭吗？你呀、啊，你是挺省心的。你这次的续的资金差几千万，这迟迟开不了机会出大问题的。明月，你别犟了，咱跟廖子阳见一面，凭他的人气和流量来加入你这个戏，那一切问题都迎刃而解了。你敢挖我墙角？挖什么挖？廖子阳以前确实追过明月，不过已经过去了，你有什么好担心的？我要同去。不行，我现在是纵横娱乐的艺人部总监，我去是为了工作。你来呀、啊，你久等了啊。好，没有。我也刚到，哎，明月，咱得有三年没见了吧？你还是那么漂亮。谢谢。哎，这位是？这位是纵横娱乐艺人部的总监。哦，你说。哎，明月，那个剧本我看过了，老实说，我觉得得改。你打算什么？剧本，剧本，一句剧本，你要是信得过的话，我亲自操刀。到时候我喊几个朋友过来客串一下，这一剧必火。我觉得没必要。你看，我没有否定你的意思啊，但是你看哈、啊，这个剧情里面现在缺乏一些激情和看点。那你要怎么改？新戏里啊，需要加入我跟明月的一些激情戏，像床戏啊、吻戏啊，这些都很有必要。你正式介绍一下，我是纵横娱乐艺人部总监楚云，宋明月是我。你。你耍我，说好带明月跟我重过一好的呢？这我也拦不住啊！我老公脾气不好，还有暴力倾向，你最好说话小心点。暴力倾向，明月
他是不是打过你？我替你报仇。你误会了，他脾气不好是对外人，有暴力倾向是为了收拾那些居心叵测的人渣。在家里他很好，听懂了吗？不想挨揍就快滚！你们，你们耍我！陆小飞，你们那些不三不四的东西，你快闭嘴吧！你打了廖子阳，这下麻烦可大了。他现在可是当红明星，我们所有人会跟你一块完蛋。水深，我可警告你啊！你以后再敢骂我墙角，为老不尊，亏你没完。水深，你没事吧？坏了，出大事了！你也上热搜了。你们看，这条当红影星廖子阳，私会已婚女演员，这怎么办呢？有什么好着急的呀？无所谓，说说好话，让他不计前嫌，应该有用。水深。你是不是没脑子呀？谁没脑子？你，你没脑子？我敢给你保证，你打电话给廖子阳，他肯定不会接；他接了，他也肯定不会上热搜。这个事儿明显就是廖子阳自己打的鬼，你还去求他？像这种热搜度，一看，是不是早有阴谋？那就全完了。像这种热搜度，一看，是不是早有阴谋？那就全完了。出这么大的事儿，薛朝清。薛朝清，你你怎么来了？我为什么不能来？怎么样，薛总，把我卖挺爽啊！哎，楚楚总叔，你冷静，那个陈正浩我根本惹不起呀、啊！哎，他没度娘，怎么？让他把我弄死是吧？不敢不敢，不敢！我告诉你，我能够出去在这儿，您能明白就告。是是是，楚总，把情字给。我这人心软，也没把他怎么样，无非就是下跪磕头，打了一个。秦公子下跪磕头，现在还轮到你薛总。楚<笑>总，我是真得罪不起秦公子啊。墙头草，不是我惹不起秦公子，所以我当时就跑了。欠揍！反正现在公司因为你老公苏明月的新闻陷入了被动，原本定的投资方都撤资了，公司反正要倒闭了，我也不想活了。想死还轮到你，回起来。嘿，好嘞。我问你啊，我老婆。合资这个事儿，加起来得多少钱？至少两千万。那薛总怎么打算呢？主要是我想花这个钱，可是我花不起啊。热搜压不下来，那要是再上你热搜呢？啊！女明星半夜私会男明星，这已经够劲爆了，还上热搜啊？